Яков Фельдман. Антропология для инопланетян. Письмо 19. -е. Привет, дорогой. Итак, что же такое элементарный конфликт? Представь себе, встретились двое. Каждый пришел со своим определенным уровнем. Взаимодействие, мы предполагаем, у них будет короткое, так что уровни будут определены и неизменны в течение всего этого взаимодействия. При, у такой ситуации три исхода. Первый исход – если уровни совпали, мы имеем конкуренцию или ничью. Каждый уходит с небольшим выигрышем, и все остаются почти при своих, с небольшим выигрышем. Второй вариант – уровни соседние, то есть отличаются на единицу. В этом случае выигрывают оба. Исход называется кооперация. Тот, у кого уровень повыше, выигрывает чуть-чуть больше. Ситуация выгодна обеим сторонам, как правило, и она будет, наверное, повторяться еще и еще. Все остальные варианты называются война. Меньший уровень нападает на больший уровень, а больший уровень погибает или бежит, если успевает. У него огромный минус. У младшего, меньшего уровня огромный плюс. Тут возникает сразу тяжелая мысль о том, почему, как же умным сохраниться, как им не исчезнуть в таких условиях. У ситуации два ответа, у вопроса два ответа. Первый ответ – можно притвориться глупым. Второй ответ – можно выстроить кооперацию через посредников. В обоих случаях, чтобы такую стратегию выдержать, надо знать уровни. Дальше мы потренируемся видеть уровни, без чего все остальное не работает. Вот тебе пример диалога, когда старший маневрирует по уровням, чтобы сохранить кооперацию. Ученик и воспитатель. Ученик. Я хочу. Это первый уровень. Воспитатель. Вот это нельзя. Можно вон то. Это второй уровень. Ученик. А я все равно это сделаю. Это третий уровень. Воспитатель. Посмотри на своих товарищей. Не учили ли осуществить это всей командой? Это четвертый уровень. Ученик. Я риск, рискну прямо сейчас. Это пятый уровень. Воспитатель. Давай сначала сравним варианты и выберем тот, который лучше. Это шестой уровень. Ученик. О, у меня есть гениальная идея. Это седьмой уровень. Воспитатель. У этой идеи есть очень неожиданные, отдаленные последствия. Давай-ка мы их учтем. Это восьмой уровень. Это мы посмотрели хорошего воспитателя с хорошим взаимодействием. А вот плохой случай. Ученик. Я хочу. Первый уровень. Воспитатель. Нельзя. Второй уровень. Ученик. Я все равно возьму. Это третий уровень. Воспитатель. Нельзя, я сказал. И бьет ученика по рукам. Ученик. Слезы. Уровень 0. Так мы, между прочим, определили следующую модель. Маневры. Это не просто столкновение двух жестких позиций, а ход за, шога, ход за ходом, как в шахматах, маневрирование сторон. Каждый хочет улучшить свою позицию, считая последние два хода. Ну вот и все на сегодня. До следующей встречи.